हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब तो आज हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रीडम्स डॉन या डॉन ऑफ फ्रीडम जो कि एक पाकिस्तानी पोएट फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया है तो अब देखिए इस पोएम को एक्चुअली ईयर 1947 में यानी जब भारत देश अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ और जब उसे दो हिस्सों में पार्टीशन के वजह से अलग कर दिया गया तो तब उस समय इस पोएम को लिखा गया था और फिर 49 नाइन ईयर्स के बाद यानी ईयर 1996 में इसे पाकिस्तान में पब्लिश किया गया था तो अब देखिए हमेशा की तरह मैं इस पोएम को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ ताकि आगे चल आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि फैज़ अहमद फैज़ की जो पोएम है ना फ्रीडम्स डॉन तो ये असल में एक उर्दू में लिखी गई पोएम है जिसे कि बाद में कई सारे स्कॉलर्स के द्वारा इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था तो वैसे तो इस पोएम के कई सारे इंग्लिश वर्जन्स अवेलेबल हैं बट आज हम इस वीडियो में हम आगा शाहिद अली के द्वारा ट्रांसलेट किए गए वर्जन्स को ही डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर और रिकमेंडेड वर्जन माना जाता है फिर इस पोएम का दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि इस पोएम का जो टाइटल है ना फ्रीडम स्टॉन तो इस पोएम का सिर्फ यही एक इकलौता टाइटल नहीं है बल्कि इस पोएम के और भी कई सारे नाम या टाइटल अवेलेबल हैं जैसे कि उर्दू में इसे सुबह आज़ादी कहा जाता है फिर इंग्लिश में इसे डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस मॉर्निंग ऑफ फ्रीडम और डॉन ऑफ फ्रीडम के नाम से भी रेफर किया जाता है और अब इस पोएम का तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फैज़ अहमद फैज़ जो है ना तो वो हमें इस पोएम के थ्रू वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत देश के आज़ादी के बाद और पार्टीशन के बाद उस समय जो हालत क्रिएट हुए और जो पार्टीशन के इफेक्ट्स हमें देखने को मिले वो कितने भयानक थे और कैसे जो मुस्लिम लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट को क्रिएट करने का वो कैसे एक सैड रियलिटी में बदल गया क्योंकि पोएट के हिसाब से आज़ादी का मतलब सिर्फ एक सेपरेट फिज़िकल बॉर्डर को ही क्रिएट करना नहीं था बल्कि उनके हिसाब से आज़ादी का मतलब था उन स्ट्रगल से उन संघर्षों से मुक्ति पाना और एक पीसफुल नेशन स्टेट को क्रिएट करना जहाँ पर सभी लोग शांति से रह सके बट पार्टीशन के बाद जो खून खराबा हमें देखने को मिला और उसके जो हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले तो इस चीज़ को आज इतिहास के पन्नों में ब्लडी चैप्टर के नाम से रेफर किया जाता है तो उन्हीं शहीदों को और इतिहास के उस ब्लडी चैप्टर को ट्रिब्यूट देते हुए फैज़ अहमद फैज़ ने इस पोएम को लिखा है तो चलिए अब ये तो हो गया इस पोएम से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है फ्रीडम्स डॉन इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसके फर्स्ट सैनजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि This tarnished rays, this night's much light, this is not that dawn for which ravished with freedom we had set out in sheer longing. तो इन lines में tarnished rays से इनका मतलब है dull और blackish rays. फिर smudge से इनका मतलब है something which is muddy और blurry. फिर ravished से इनका मतलब है captivated और fascinated. और sheer से इनका मतलब है total और complete. तो इन लाइंस में पोएट एक दुख के साथ या एक लैमेंट के साथ वो हमसे ये कहते हैं कि ये वो सवेरा तो नहीं जिसका हम अपने पूरे दिल से या तहे दिल से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आज़ादी के बाद भी इस नई सुबह की रोशनी में एक डलनेस है एक ब्लैकिशनेस है और अभी भी इस रोशनी में वो चमक नहीं है वो ब्राइटनेस नहीं है यानी आज़ादी के बाद भी इस नई सुबह की रोशनी में और उसकी किरणों में रात का अंधेरापन अभी भी मौजूद है और ये नई सुबह की रोशनी थोड़ी मडी है या धुंधली है That means morning is still under the influence of night. इसीलिए पोएट यहाँ पर यह कहते हैं कि ये वो सुबह तो नहीं जिसका हम अपने पूरे दिल से इंतज़ार कर रहे थे फिर इसके आगे के लाइन्स में पोएट ये कहते हैं सो श्योर डेट समवेयर इन इट्स डेजर्ट द स्काई हार्बर्ड अ फाइनल हेवन फॉर द स्टार्स एंड वी वुड फाइंड इट वी हैड नो डाउट दैट नाइट्स वेग्रेंट वेव वुड स्ट्रेट वर्ड्स ए श्योर दैट द हार्ट रॉक विद सॉरो वुड एट लास्ट रीच इट स्पोर्ट तो इन लाइंस में डेजर्ट से इनका मतलब है पोएट के नेटिव कंट्री का मिजरेबल कंडीशन फिर हार्बर हेवन और पोर्ट ये तीनों ही जो यहाँ पर वर्ड है ना तो इसका मतलब है एक किनारा जैसे कि समुद्र या झील में एक सेफ प्लेस या किनारा होता है ना जहाँ पर शिप या जहाज आकर शेल्टर लेते हैं वो फिर वाइग्रेंट वेव से इनका मतलब है वो माइग्रेंट्स या वो रिफ्यूजीज जो यहाँ वहाँ भटक रहे थे और रॉक्ड का मतलब है शेख 
तो इन लाइंस में पोएट हमसे ये कहते हैं कि ये वो सवेरा तो नहीं जिसकी उम्मीद में हम अपने सफ़र पर निकले थे और इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे तो इन लाइंस में पोएट यहाँ पर काफ़ी श्योर हैं और उन्हें एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो उन्हें इस रेगिस्तान जैसे खाली आकाश में उन्हें उनके सितारों का मंजिल या फाइनल डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगा और भले ही अगर पोएट को उनके फ्रीडम मूवमेंट में कोई सक्सेस ना भी मिले तो पोएट इस बात के लिए तो बिल्कुल श्योर हैं कि उनके लोगों को उनके दुखों से मुक्ति या राहत ज़रूर मिलेगी तो पोएट को यहाँ पर एक उम्मीद है या एक होप है कि वो माइग्रेंट्स या वो रिफ्यूजीज जो बिना किसी मंजिल के यूँ ही अंधेरे में भटक रहे हैं तो उन्हें उनकी मंजिल ज़रूर मिलेगी उनके दुखों का अंत भी जल्दी ही होगा और उन्हें अपने सफ़र का किनारा भी मिल जाएगा फिर इसके नेक्स्ट स्टैंडा में पोएट ये लिखते हैं फ्रेंड्स आवर ब्लड शेप्ड इट्स ओन मिस्टीरियस रोड्स वन हैंड्स तक एट आवर स्लीव्स एंटाइसिंग अस टू स्टे एंड फ्रॉम द वॉन्डरस चेम्बर्स साइलेंस क्राइड आउट विद द बिगाइलिंग आर्म्स विद द बेयर बॉडीज आवर आईज रिमेन फिक्स ऑन दैट बेकनिंग डॉन फॉर एवर विविड इन हर मुस्लिन ऑफ ट्रांसपेरेंट लाइट आवर ब्लड वॉज यंग वट कुड होल्ड एस बैक तो इन लाइन्स में एंटाइसिंग बिगाइलिंग और बेकनिंग ये तीनों ही जो यहाँ पर वर्ड है ना तो इसका मतलब है समथिंग विच इज़ वेरी एट्रैक्टिव और टेम्पटिंग यानी कोई ऐसी चीज़ जो हमें अपनी ओर खींचता हो फिर वॉन्ड्रेस चैम्बर से इनका मतलब है वो प्रोस्टिट्यूट या वो वैश्याओं के कमरे जो लोगों को अपनी ओर खींचता हो और मुस्लिन ऑफ ट्रांसपेरेंट लाइट से इनका मतलब है कि पोएट का जो जर्नी है ना एक नए सवेरे के लिए तो वो अपने उस गोल को या वो अब उस सुबह की चमकती हुई रोशनी को वो ऐसे देखते हैं कि जैसे वो कोई डिवाइन लेडी हो जिसने एक ब्राइट हल्के कपड़े पहने हो तो इन लाइंस में पोएट हमसे ये कहते हैं कि पोएट जब अपने साथियों के साथ वो एक रहस्यमय रास्ते या रोड की तरफ आगे बढ़े जो कि नौजवान लोगों के खून से लहू लहान था तो उस रास्ते पर जब वो आगे बढ़े तो कई लोगों ने उनके कपड़े के किनारों को पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की यानी पोएट यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जब वो यंग नौजवान मुस्लिम लोग फ्रीडम मूवमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े तो उनके घर परिवार और बाकी के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि वो रहस्यमय रास्ता नौजवान लोगों के खून से लिपटा हुआ था बट पोएट और उनके साथियों की निगाहें या नज़रें उस फाइनल डेस्टिनेशन या इंडिपेंडेंस पर ही टिका हुआ था और वो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था यानी जिस तरह से एक आम आदमी रेड लाइट एरिया की तरफ या प्रोस्टिट्यूट लोगों के कमरे की तरफ उनके बुलाने पर खींचा चला जाता है तो ठीक उसी तरह से पोएट और उनके साथी भी वो अपने देश के ज़मीन के लिए और उस गोल के लिए वो उसके तरफ खींचे चले जा रहे थे और वो लोग अपने उस गोल या डेस्टिनेशन के इतने करीब पहुँच गए थे कि उन्हें उस चमकते हुए सवेरा का फेस यानी चेहरा और कपड़े भी दिखने लगे थे और अब उन्हें कोई भी चीज़ उनके रास्ते से या उनके मंजिल से पीछे नहीं खींच सकता था फिर इसके नेक्स्ट सेंजा में पोएट ये लिखते हैं नाव लिसन टू द ट्रिबल रैम्पेंट लाई लाइट हैज़ फॉर एवर बीन सर्व फ्रॉम द डार्क आवर फीट इट इज़ हर्ड आर नाउ वन विद देयर गोल सी आवर लीडर्स पॉलिश देयर मैनर्स क्लीन आवर सफरिंग्स इन डीड वी मस्ट कन्फेस ओनली टू ब्लिस वी मस्ट सरेंडर एनी अटरेंस फॉर द बिलव्ड ऑल यर्निंग इज आउट तो इन लाइन्स में रैम्पेंट लाई से इनका मतलब है एक अधूरा सच जो कि रिलेटेड है डॉन ऑफ फ्रीडम या आज़ादी के सवेरे से फिर बिलव्ड से इनका मतलब है पोएट का नेटिव लैंड और आउटलॉड का मतलब है नो एक्टिव लॉ यानी कोई नियम कानून ना मौजूद होना तो अब इस थर्ड स्टैंडा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि पोएट और उनके साथी लोग जब अपने मंजिल के बहुत ही करीब थे और वो बस पहुंच ही गए थे तभी उन लोगों को एक अधूरा सच सुनने को मिला और वो सच ये था कि आज़ादी की रोशनी अब पूरी तरह से रात के अंधेरे से अलग हो चुकी है और उनके लोगों का जो इतना लंबा सफ़र था उनका अब अंत हो चुका है यानी उनके लोगों ने अपने डेस्टिनेशन को या अपने मंजिल को हासिल कर लिया है और उनके सफ़र का और उनके मंजिल का अब मिलन हो चुका है बट पोएट जब आज़ादी के उस नए सवेरे के रोशनी को देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनके लोगों का जो सफरिंग था ना उसका बस नेचर बदल चुका है बट उनके सफरिंग का अभी अंत नहीं हुआ है क्योंकि पहले हम अंग्रेज़ों की वजह से सफ़र कर रहे थे बट अब हम अपने ही लोगों की वजह से सफ़र करने लगे तो यहाँ पर पोएट पार्टीशन के उस ब्लडी चैप्टर की बात करते हैं जब एक ही देश के लोग अलग होने के बाद एक दूसरे को मार काट रहे थे और हमारे देश के लीडर अपने रवैये या बिहेवियर को बदल लेते हैं 
तो पोएट का यहाँ पर यह कहना है कि उन्हें और उनके लोगों को जो मंजिल मिला वो तो होली था पवित्र था या जॉयफुल था बट वो अलग होने का दुख वो गुस्सा और जो टॉर्चर था उसे भी छिपाया नहीं जा सकता कि वो कितना अनहोली और घिनौना था तो पोएट अपने साथियों से ये कहते हैं कि हमें अपने आप को हमें सिर्फ उस फाइनल गोल के लिए या उस ज़मीन के लिए ही अपने आप को सरेंडर करना चाहिए क्योंकि हमारा जो अभी गोल है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और अब इसके लास्ट स्टैंडा में पोएट ये लिखते हैं बट द हार्ट द आई द यट डीपर हार्ट स्टिल अ ब्लेस फॉर द बिलव्ड देयर टर्मोइल शाइंस इन द लैंडन बाय द रोड द फ्लेम इज सॉल्व फॉर न्यूज डिड द मॉर्निंग ब्रीज एवर कम वेयर हैज इट गॉन नाइट वेयर्स डाउन इज स्टिल वेयर्स डाउन फ्रेंड्स कम अवे फ्रॉम दिस फॉल्स लाइट कम वी मस्ट सर्च फॉर द प्रोमिस डॉन तो इन लाइन्स में पोएट हमसे ये कहते हैं कि उनके लोगों के अंदर अभी भी जो उनकी स्पिरिट थी वो जल रही थी उनके आँखों में जो पैशन था वो अभी भी उनके आँखों में चमक रहा था और उनके दिल में जो आग थी वो अभी भी जल रही थी अपने रियल गोल के लिए अपने नेटिव लैंड के लिए और उस सुबह की रोशनी के लिए जहाँ पर सब लोग पीसफुली रह सके तो उनके अंदर अभी भी ये संघर्ष की आग बुझी नहीं थी क्योंकि उस नए सुबह की हवाएं कब आई और कब कहाँ चली गईं किसी को पता ही नहीं चला और रोड के बगल में जो लैंप या लालटेन रखा हुआ था उसे भी इस सुबह की हवाओं का कुछ खबर ही नहीं था तो देखिए यहाँ पर हवाएं या ब्रीज से इनका मतलब है उस पार्टीशन से रिलेटेड कोई अपडेट या न्यूज जिसके लिए लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे थे बट जब सवेरा हुआ तो उसकी खुशी की हवाएं कब आई और किधर चली गई किसी को पता ही नहीं चला क्योंकि पार्टीशन के बाद जो खुशी होना चाहिए था एक पीसफुल नेशन स्टेट को पाने के बाद वो गम में बदल गया दंगे फसाद में बदल गए इसीलिए पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि अंधेरे का भार जो है ना वो अभी भी उतरा नहीं है या कम नहीं हुआ है और वो अभी भी हमारे ऊपर ही है जिसका दर्द या पेन लिमिटलेस है इसीलिए पोएट अपने साथियों से ये कहते हैं कि ये वो रोशनी नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे थे ये एक नकली रोशनी है और हमें अभी भी अपने मंजिल को पाना बाकी है तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि पार्टीशन के बाद हर जगह शांति हो जानी चाहिए थी क्योंकि सभी लोगों के ख्वाहिशें पूरे हो गए थे बट जो ब्लडी मैसकर पोएट को और हम सभी लोगों को देखने को मिला तो इससे पूरे देश का दिल दहल उठा था और पोएट ये कहते हैं कि ये वो सवेरा नहीं जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे अभी भी जो असली उजाला है वो देखना हमें बाकी है इसलिए मेरे साथियों अभी हमें वो लक्ष्य पाना बाकी है तो इस तरह से पोएम ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग